ወይ እጅ ቀን ይችላል እስራኤላውያን ኪዳን እንትተዋል መሰውያዎችን አፍርሰዋል ነቢያቶችንም በሰይፍ ገድለዋልና ይቀረውት ነው ብቻ ነው አሁን ምን ለመግደል ይፈልጋሉ አለ እግዚአብሔርም እግዚአብሔር በዚህ አልፋልና ወደ ተራራው ወጥተ በእግዚአብሔር ፍት ቆማለ ከዚያም ታላቅና ኃይለኛ ንፋስ ተራሮቹን ሰነጣጠቀ አለቶችንም በእግዚአብሔር ፍት በትንትናቸውን አወጣ እግዚአብሔር ግን በንፋስ ውስጥ አልነበረም ከነፋሱ ቀጥሎ የምድር መንዋወጥ ሆነ እግዚአብሔር ግን በምድር መንዋወጥ ውስጥ አልነበረም ከምድር መንዋወጡን ቀጥሎ እሳት መጣ እግዚአብሔር ግን በእሳት ውስጥ አልነበረም ከእሳቱ ቀጥሎ ለስለስ ያለ ድምጽ ተሰማ ኤልያስም ይህን ሲሰማ ፍቱን በመጎና ጽፊያው ሸፍኖ ወጣና በዋሻው ደጃፍ ቆመ ከዚያም ኤልያስ ሆይ እዚ ምን ታደርጋለ የሚል ድምጽ ተሰማ ርሱ እኔ ሁሉ ለሚችል ጌታ ለእግዚአብሔር እጅ ቀን ይችላል እስራኤላውያን ኪዳን እንትተዋል መሰውያዎችን ማፍረሰዋል ነቢያቶችን በሰይፍ ገድለዋል ይቀረውት እኔ ብቻ ነኝ አሁን ምን ለማግደል ይፈልጋሉ አለ እግዚአብሔርም እንዲህ አለ በመጣህበት መንገድ ተመልሰ ወደ ዳማስቆ ምድር በዳሂድ እዚያም ስትደርስ አዛሄልን በሶሪያ ላይ እንዲነግስ ቅባው እንዲሁም የና መሲል ልጅዩን በእስራኤል ላይ እንዲነግስ ቅባው ደግሞም ነብዩ ሆኖ በክር እንዲተካ ያአቤል ሞሆላን ሰው የሳፋት ልጅ ኤልሳ እንቅባው ከኤልዛ ከአዛሄ ሰይፍ ያመለጠውን እዩ ይገድለዋል ከእዩ ሰይፍ ያመለጠውን ደግሞ ኤልሳ ይገድለዋል እኔም ጉልበታቸውን ለባዓል ያላም ያልተም በረከከውና አፋቸው ምስሉን ያልሳ ነው 7000 ሰዎች በእስራኤል አስቀራለሁ ይሄ ክፍል የሚጀምረው አካአ ለሚስቱ ለኤልዛቤል ከነገረው ድምጽ ተነስቶ ነው እንደምናቀው የሚቀብ የሚጀም የመጀመሪያው ከዚ በፊት ያለው ክፍል ምን እንደሆነ ሁላችሁ ታቁታላችሁ የሚናገረው ስለ ኤልያስ አስደናቂ የምነት ስራና ስለ ባዓል ነቢያቶች አሳፋሪ ሽንፈት በንጽጽር የሚቀርብበት መጽሐፍ ነው የሚቀብ ከዚህ በፊት ያለው 18ኛው ምዕራፍ ኤልያስ እግዚአብሔር ፈራጅ ነው የሚል ስያሜ ያለው የእግዚአብሔርን ፍርድ ይዞ እግዚአብሔር አምላክ ነው የሚል ስያሜ ያለው ይሄ ኤልያስ የእግዚአብሔርን ፍርድ የእግዚአብሔርን አምላክነት የሚያስተዋውቅ ራእይ ይዞ ይወጣና ከየት እንደተነሳ መነሻው የማይታወቅ ግን የእግዚአብሔር ቅናት በውስጡ ያለ በትውልዱ መካከል የነገሰው የባዓልን አምልኮ የባዓልን ስርዓት ለመናድ የተነሳና የተቀባሰ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይነግረናል አንድ ነገር ነው ያባቱ ስም አይታወቅ እናቱ ስም አይታወቅ ዘሩ የትምርት ደረጃው አይታወቅ ከየት እንደተነሳ አይታወቅ የተማረበት ኮሌጅ አይታወቅ ጓደኞቹ እና ማን እንደሆነ አይታወቁ ነገር ግን በዚህ ሰው ህይወት ውስጥ ግን አንድ ነገር ብቻ ነው የሚታወቀው ለእግዚአብሔር ያለ ቅናትና ንጹ ፍቅር አሜን ለክ ነው ሁሉ ነገር መልካም ነው ነገር ግን ለእግዚአብሔር ያለ ፍቅርና ቅናት ግን ከሁሉ ይበልጣል አሜን እግዚአብሔርን የሚያንቀሳቅሰው ምንም ሳይሆን የልብ የውስጥ የፍቅር የእርሱ መሻት እነዚህ ዑነተኛ መነሳት ታሶች ናቸው እግዚአብሔርን የሚያንቀሳቅሱት ሶ ኤልያስ ኤልን መንፈስ ይዞ ተነሳና ለአካአ ፍት ንጉሱ ፍት ቀርቦ በእነዚህ ሶስት አመታቶች ውስጥ ካፍቃል በስተቀር በመድር ላይ አንድም ዝናብ አይዘንብም ብሎ ቃል አወጣ ሰማያት እንዲዘጉ ቃል አወጣ ተነስቶ ሄደ ይህን ኤልያስ ነው አሁን 19ኛው ምዕራፍ ላይ መናገኝ ሶስት አመት ሙሉ ሰማያት እንደተዘጋናው ቃል አለ ሶስት አመት ሙሉ አንድም ነገር እንዳልተከናወነ ከኤልያስ አፍ ከወጣው ቃል የተነሳ እግዚአብሔር አክብሮ በአንድ ሰው ውስጥ በተንቀሳቀሰ እምነት ሀገሪቷን የሚለውጥ አድራጎትን እግዚአብሔር እንዳደረገ መጽሐፍ ቅዱሳችን 18ኛው ምዕራፍ ላይ ነገራ እግዚአብሔር ፕሮቪዥን አዘጋጀለት ያ ምስኪን ደሃ ምንም ነገር የለም ነው ኤልያስ ቆራጥ ፈፋውስ እየተሸሸገ ግን የእግዚአብሔርን አላማ እየፈጸመ በቁራ እየተመገበ ግን የእግዚአብሔርን ኃይል እየገለጠ ሶስቱን አመት አሳልፈ 
ሶስቱ አመት ከስድስት ወር ከተፈጸመ በኋላ ግን አንድ ነገር ሆነ ይልናል መጽሐፍ ቅዱስ የውርርግ መድረክ ተዘጋጀ እስቲ ተወራርክበት ግዚያ ግን አያሳፈርም ብለታ ተገባጨው የውርርግ መድረክ ተዘጋጀ የውርርግ መድረኩ እግዚአብሔር ወይ ባህል ያሸንፍ የሚል ነበር ዘንድሮ እግዚአብሔር በህይወቴ አይሸነፍም የሚል አሜን ይበል የተወራረንበት እግዚአብሔር አለ ያለው እግዚአብሔር እርሱ ብቻ ነው አምላክ ያለው እግዚአብሔር አይሸነፍም የሚል አሜን ይበል አሜን አሜን ለዚህ ነው መጽሐፍ ሲናገር ኤልያስ የውርርድ ግልጽ መድረክ ይዘጋጃል ተዘጋጀ ምን የሚል መድረክ ባዓል አምላክ ከሆነ በእሳት ይጣ እግዚአብሔርም አምላክ ከሆነ በእሳት ይጣ ሁለቱ በተአምራታቸው ይገለጡ በቃል አይደለም በድምቃቸው ይገለጡ በዚህ ጊዜ ኤልያስ ብቻው ነው የባዓል ነቢያቶች ደግሞ 480 ናቸው ማን የሚቀልባቸው ኤልዛቤል የምትቀልባቸው አካብ ንጉስ የሚቀልባቸው ገንዘብ አላቸው ስልጣን አላቸው ምግብ አላቸው ሁሉ ነገር እነሱ እጅ ላይ ነው ያሉት 480 የባዓል ነቢያቶች አሉ በማንንች በኤልዛቤል እጅ እስኪ አንተ ሰው ጮሆ እግዚአብሔር ያሸንፋል ይበል እግዚአብሔር በእኔ አይሸንፍም በለስኪ እግዚአብሔር በእኔ አይሸንፍም አሜን ምንም ፈጣ ጋር ያለው እግዚአብሔር አይሸንፍም አሜን ነው ወይ በሚገር ሁኔታ ኤልያስ እግዚአብሔር አምላክ ነው በሰዓት ይመልሳል እግዚአብሔር አምላክ ነው በሳት ይመልሳል ስለዚህ የባዓል ነቢያቶች መጡ ተዘጋጁ ንጉሱ መጣ ኤልዛቤል ቤቱ አቁጭ ብላለች በባሏ በኩል የሚሆነው ነገር እሰማለሁ ብላ ባሏ ልካዋለች ለምን እርሷ ነቢያቶችን የምትገድል መንፈስ ነች ታቃላችሁ ኤልዛቤል አሰራር ማለት ቅባት የሚገድል የተቀቡትን የሚገድል ነቢያትን የሚገድል የሚያጠፋ የሚያ ለምንም ነገር የማይራራ ምንም አይነት ደስተኛ የሚያደርግ የእግዚአብሔር አጀንዳ በውስጡ የሌለበት አጅ ገዳይ መንፈስ ነው ኤልዛቤል መንፈስ በአዲስ ኪዳን ኤልዛቤልን መንፈስ ታቆጣላችሁ በራቂ ላይ አሁን ለፈራረሰችሁ ኤፌሶን ላይ ላሉት ቤተክርስቲያናት ሁሉ አንዱ መንስኤ የኤልዛቤል መንፈስ ነው እና ያቺ ኤልዛቤል 480 ነቢያቶች እንደሷ ፈቃድ የሚተነብዩ እንደሷ ፈቃድ የሚወጡ እንደሷ ፈቃድ የሚገቡ 480 ነቢያቶችን አዘጋጅታለች ባላት ነገር ሁሉ ኤልያስ ብቻ ገንስ ይደመረ እግዚአብሔር አለ ብሎ ታጠቃችሁ ያለው ሰው ማን አለ እግዚአብሔር በዛን ሰዓት ላይ 480 ያውን ቆሙ ቀድም ያለና አንተ ነው መሰጣችሁ አለ ኤልያስ 480 ዎቹ ነቢያቶች ገላቸውን እየዋጨሩ ማድረግ የሚገባቸው ነው ሁሉ ነገር ያደረጉ በአልን ጠሩት አልመጣ አልወረደ አምራትን አላደረገ መግደል እንጂ ተአምር መስራት አይችልማ ማጥፋት ሌባው ማረግ እንጂ ሌላ ተአምራት ማድረግ አይችልማ በሚገርም ሁኔታ ሁሉ ሞከሩ አጥቆ አልቻሉ የዛን ሰዓት ላይ ግን ኤልያስ በቃቹ አለ አሁን ያምላክ ይለጣራል አሜን ዘንድሮ አምላክ ይገለጣል ነው ታደባችሁ አለው ሰው እግዚአብሔር ይገለጣል 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 አንድ ሰው ጮሆ እግዚአብሔር በሰዓት ይገለጣል ይላል ምናለህ አሁን የኔ ተራ ነው አለ አሁን የኔና የእግዚአብሔር ተራ ነው የኤልዛቤልና የነቢያቶች ተራ አይደለም አሁን የኔ ተራ ነው የእግዚአብሔር ተራ ነው እግዚአብሔር ራሱን የሚያሳይበት ተራ ነው ይዘመን የእግዚአብሔር ጊዜ ነው የእግዚአብሔር ሰዓት ነው ሰዓቱን ምናይበት ክብሩን ምናይበት የበቃሊቱን ምናይበት ታምራቱን ምናይበት እግዚአብሔር በክብሩ የሚያወርድበት ታይቶ በማይታወቅ መልክ የሚገለጥበት የእግዚአብሔር ጊዜ ነው የሚል አሜን ይበል ሃሌሉያ አሜን እግዚአብሔር እንደዚህ ነው ያለ ማሳካ ፓራዲና ለዛ ነው አውጥቼ ሳነብ ነበር ልክ እነሱ ያመለኩ አውጥቼ ሳነብ ነበር እንደዚህ የሚል ድምጽ ላይ ሰማሁት ያልተለማመዳችሁትን እጅ እንታዩታላችሁ አሜን ያልተጠባበቃችሁትን እጅ እንታዩታላችሁ አሜን 
ጎንኑንም መመቱ አነቃው ይላል መደበኛው ትርጉም ከዛም ቀሰቀሰውና ኤሊያስ የምትይንበት መንገድ ሩቅ ነውና ትንስ ብላም አለው የሰማይን እንጀራ አቀረበለት እግዚአብሔር ነው ያቀርቦትን አመጣ መከበው ኤሊያስ በላ ግን አሁንም የኤልዛቤል መንፈስ አስተኛው ትንሽ ፈቀቅ ብሎ እንደገና ተኛ ይላል ምክንያቱም ውስጡ የተሰገሰገው ያ የነፍስ ሰገዳይ ያ የሞት መንፈስ ርምጃ ከለከለው መንቀሳቀስ አቃተው ወደ አሰው መንገድ እንዳይሄድ አደረገው ወዲያው በሚገርም ሁኔታ እንደገና መልአኩ መጣ እግዚአብሔር እስክት እንደርስ ድረስ አይተው ህብርት አጠገባቸው ያለው ሰው እስክት ድረስ ድረስ አይተው እስክት ድረስ ድረስ እስክት ድረስ ድረስ አይተው ህብርት እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሆን እግዚአብሔር ጋማ ትደርሳለህ ህብርት ሃሌሉያ የምትደርስበት ምዕራፍ ነው የምትደርስበት እግዚአብሔር የምታዩበት ዘመን እግዚአብሔርን በክብር የምንመለከትበት ምዕራፍ ነው የሚል አሜን ብሎ ለእግዚአብሔር ክብር ያምጣ ክብር ለጌታ ይሆን ወዲያው መጣ አሁን መላእክቱ ጎኑን መጣው ቀሰቀሰው ተነስ ብላ የምትይንበት መንገድ ሩቅ ነው አመን ነው አጠጣው ኤልያስ ከዛ በኋላ እንደገና በበለው ምግብ አርባ ቀንና አርባ ለሊት ወዴት ሄደ እስከ ኮሬም ተራራ እስከ እግዚአብሔር ተራራ ይለዋ እስከ ኮሬም ድረስ አርባ ቀንና ለሊት ተጓዘ በዚያም ወደ አንዲት ዋሻ ገብቶ አደረ ይለና የእግዚአብሔር ቃል ወደርሱ ወጣ ዛሬ ይሄ ነው ድምጹ በዚህ ምን ታደርጋለህ ምን ላይ ነው ቁጥር ዘጠኝ ላይ በሲ ምን ታደርጋለ ያን ተመገኛ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ብሎ ታጠቀባችሁ ላይ ያን ተመገኛ የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው ብሎ ያን ተመገኛ የእግዚአብሔር አጀንዳ ነው ብሎ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሆን እንደዚህ ይላል በሲ ምን ታደርጋለ ኤልያስ የውስጡን ጮህት ጮህ እግዚአብሔር ሆይ እስራኤል ባጠቃላይ ክደውሃ ሳት ተገልጾ ክብር ተገልጾ አልሰም ሆን እናም አሁን ነቢያቶችን ገለዋል መሰውያዎችን አፍርሰዋል አሁን ምን ሊገሉኝ ይፈልጋሉ ብቻ ይንቀርቻሉ እግዚአብሔር ሆይ መሞት ፈልጋለሁ ከአባቶች አልበት ውሰደኝ በኤልዛቤል ልጅ ከመሞት አለ በኤልዛቤል ልጅ ከመሞት ውሰደኝ ኤልዛቤል ገለሃሉ ብላኛል ልጅ እግዚአብሔር መጣ ዲሃል በመጣህበት መንገድ ተመለስ የፈራሃትን ኤልዛቤል ውሾች ይበሏታ አሜን አሜን የእግዚአብሔር አጀንዳ ግን ይቀጥራ አሜን 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 በሚገርም ሁኔታ እንደዚህ አለ ቁጥር 14 ላይ እኔ ሁሉ ለሚችል ጌታ ለእግዚአብሔር ጅቅ ተንቻለሁ እስራኤላውያን ኪዳን እንትተዋል መሰውያዎችን አፍርሰዋል ነቢያቶችን በሰይፍ ገለዋል የቀረሁት እኔ ብቻ ነኝ አሁን ምን እንደ መግደል ይፈልጋሉ አለ እግዚአብሔርም እንዲያሉ በመጣበት መንገድ ተመለሰ ወደ ደማስቆ ምድረ በዳሂድ እዚያም ስትدرس አዛሄልን በዞሪያ ላይ እንዲነገስ ቀመው እንዲሁም የና መሲ ልጅ ይሁን በእስራኤል ላይ እንዲነገስ ቀመው ደግሞ ነብይ ይሆኖ በእግር እንዲተካ ያአቤል መሆናን ሰው የሳፋጥ ልጅ ኤልሳ እንቅባው ገና የሚቀር አጀንዳ አለ የሚል አሜን ይበልባካችሁ እግዚአብሔር በህይወቴውስ ታላላቅ ነገሮችን ይሰራል የሚል የኤልዛቤል ዛቻ የኤልዛቤል ቃል ሳይሆን የእግዚአብሔር ቃል በህይወቴ ይሰራል የሚል አንድ ሰው አሜን ይበልባካችሁ ኤልዛቤል ሲስተም ነው አያችሁ ሲስተም ነው ዲሞኒክ ሲስተም ነው ምን አይነት ሲስተም አጋንን ታዊ ሲስተም ምን የሚያለ ባሰት የሚሰለጥን መንፈስ ክባት የሚያጠፋ መንፈስ ነቢያትን የሚገድል መንፈስ 500 500 እያደረገ ይመግብ የነበረ 100 100 እያደረገ 50 50 ያደረገ ይመግብ የነበረ አንድ ሰው እንኳን ወደ ኤልያስ መጥቶ እባክህን ኤልያስ እኔኮ ነቢያቶች ሲገደሉ እንደዚህ ሲታረዱ እመግብ ነበር እባክህን ብሎ ለኤልያስ የተናገረው ሰው ታስተውሳላችሁ እግዚአብሔር ሲነሳ ግን ያስነሳው አንድ የተቀባን ሰው ነው ያስነሳው 
ይሄ ሁሉ ከታረደ ይሄ ሁሉ ነቢያት ከመጣው በኋላ የሚገርማችሁ ይሄ ሲስተም ባይ መጽሐፍ ላይ እንደምን መለከተው በጣም በሚገርም ሁኔታ የኤዥያ ወይ ማይነር ኤዥያ ተብሎ የሚታወቀውን አካባቢ ላይ የነበሩት 70ቱ አብያተ ክርስቲያናት ላይ በከፍተኛ ሁኔታ የሰለጠነና ቤተክርስቲያንን የናደ የተቀቡትን ያጠፋ መንፈስ እግዚአብሔር ግን ያለው ነገር ታስተውሳላችሁ እግዚአብሔር ተነስተዋል ብሎ ተቀባችሁ ነው እግዚአብሔር ተነስተዋል ገሩ ለ እግዚአብሔር ተነስተዋል ብሎ እግዚአብሔር ተነስተዋል ብሎ ይነገራል እግዚአብሔር ተነስተዋል ብሎ ይነገራል አንድ ጊዜ እንዲገባው አንድ ጊዜ እንደገና ሆኖ እግዚአብሔር ተነስተዋል ብሎ ይነገራል አሜንን ለአለን ወይ አሜንን ለአለን ወይ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሆን አሜን በዚህ በራኢ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 በዮሐንስ ራኢ ምዕራፍ 2 ቁጥር 20 ላይ የቲያጥሮን ቤተክርስቲያን ላይ እግዚአብሔር የተናገረው ነገር ተመልክቷል ራሱን ራሱ ሲያስተዋውቅ ጌታ እንደዚህ ብሎ ነው ያስተዋወቀው ሊቀጋህኑ ኢየሱስ እንደዚህ ብሎ ነው ያስተዋወቀው እንደሳት ነበልባል የሆኑ አይኖችና በእሳት ቀልጦ የነጠረና የሚመስሉ እግሮች ያሉት የእግዚአብሔር ልጅ እንዲህ ይላል አያችሁ መገለጣው ራሱ እንደ እሳት የሆኑ እንደ እቶን እሳት እንደ ነበልባል እሳት የሆኑ አይኖች በጣም እጅ ተቆጥጦ ነው ራሱን የገለጠው ጌታ ኢየሱስ እና በእሳት ቀልጦ የነጠረና የሚመስሉ የናስን ምሳሌ ታጥጣላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ የፍርድ ምሳሌ ነው ናስ እግሮቹ በፍርድ ወደዛ ስፍራ ላይ ገቡ ከዛም እንደዚህ አለ እግዚአብሔር ስራህን አውቃለሁ ነው ፍቅርህን እምነትህን አገልግሎትህን ትግስትህን አውቃለሁ ነው ደግሞ ከመጀመሪያው ስራህ ይልቅ ያሁኑ እንደሚበልጣው ቃል ነው አለና የምንቀፍበህ ነገር ግን አለ ነብይነኝ የምትለውን ሴት ኤልዛቤልን ጭላ ብልሃታ እርሷ አገልጋዮቼ እንዲሰስ ነው ተመልከቱ አንዱ የኤልዛቤል መንፈስ አንዱ አሰራ እንዲሰስኑ ማድረግ አገልጋዮቼ እንዲሰስኑ ለጣውት የተሰዋ ምግብ እንዲበሉ በትምህርቷ ታስታቸዋለች ከዝሙቷ ንሳ እንድትገባ ጊዜ ሰጥቻት ነበር እርሷ ግን ፈቃደኛ አልሆነች ስለዚህ በመከራ አልጋ ላይ እጥላት አለው ከርሷም ጋር የሚያመነዝሩት ከመንገዷ ንሳ ካልገቡ ብርቱ ስቃይ አመጣባቸዋለሁ ልጆቿን በሞት እቀጥ አለው ከዚያ አብያተ ክርስቲያናት ሁሉ እኔ ልብንና ህዝ ሐሳብን የምመረምር መሆኔ ይረዳሉ ለያንዳንዳችሁም እንደስራችሁ እከፍላችኋለሁ አለና እግዚአብሔር ነጥ ሶ እግዚአብሔር ሲነሳ ይሄን ሲስተም ነው በኤልያስ የገለበጠው በምን ገለበጠ ኢዩና ስነሳው በኢዩ ላይ በነበረው ቅባት ተፈጠፈጠች ከዛስ ያደረገችውን ነገር ማጠቃ ላይ እግዚአብሔር በውሾች ከፈላት ምንድን ያደረጓት ኤልዛቤልን ሊያዩት ሲሄዱ ያገኙት ምንድን ነው የሚለው ጥፍር ምናምን ነው የተገኙ ውሾች በልተው ጨረሷት የተገኙ ጥፍር ነው ቀንድ ስለሌላት ጥፍሩን ውሾቹ ለምልክት ብለውት ነው ይተውት እግዚአብሔር ፈራጅ አሜን ነዚያ ላይ እግዚአብሔር በዚህ ምን ታደርጋለ ዛሬ ላይ የት ጋር የተኛችሁት የት ጋር የቆማችሁት ነው ምንድነው ያስተኛችሁ ጉዳይ ምንድነው ሞት ያስመኛችሁ ጉዳይ እግዚአብሔር ተነስተዋል አሜን የሚበልጥ ነገር አለ የሚበልጥ ስራ አለ የሚበልጥ ክብር አለ የሚበልጥ ኃይል አለ የሚበልጥ እግዚአብሔር አጀንዳ አለ የሚበልጥ ቅባት አለ አንድ ሰው ጮሆ ከተኛው በትንሳ ላይ ሚል አሜን ይበል ኤልያስ አሁን ለሞት ጊዜው አይደለም ብሎ እግዚአብሔር ተነሳ ስለዚህ ዛሬ ላይ እግዚአብሔር በዚህ ምን ታደርጋለ ቦታችሁን አስተካክሎ ይላል እግዚአብሔር ስፍራችሁን አስተካክሎ ይላል እግዚአብሔር አቋማችሁን አስተካክሎ ይላል እግዚአብሔር የሚቀጥል ስራ አለ ለሞት ከተኛችሁበት ለስፍና ከተኛችሁበት ከትክክለኛ ዛፍ ዛሬ በኢየሱስ መነሳት ይሆን አሜን አዎ የሰካችሁበት የኤልዛቤል መንፈስ 
በውሾች ይበላል እግዚአብሔር ያው ትልቅ መሳሪያ አይደለም ይላከላት ውሻ ነው ይላከላት እግዚአብሔር አምላክ ውሻ ነው ለዛ ሲስተም ለዛ መንፈስ ለዛ ነገኛ ነቢያትን ሁሉ ለበላ መንፈስ ውሻ ነው ያስፈልው እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ያህል የክብሬ ጉልበት እንነሳለው ከተኛችሁ በተነሱ ከወደቃችሁ በትቆሙ የክብሬ እጅ ይነሳል ይላል ጌታ አሜን አሜን እግዚአብሔር ይነሳ አሜን እግዚአብሔር ዛሬ እንደዚህ ነው የሚለው እግዚአብሔር ይነሳ አሜን በምን ባልተለመደ አሰራር አሜን ንቀዋለች አግዚአብሔርን ኤልዛቤት ለዛ ነው ንሳ እሳት ይወረደ እንዴት ሳይ ይገባ ንሳ ይገባ እንዴት ከልቡ ጥንካሬ እንዴት አይመለስ ነገር ግን እና ጋባዚን ሰዓት እንደዚህ አንዱ ባላደርገ እንደዚህ አደረጋው እንደዚህ ባላደር እግዚአብሔር የኔ ያደርግብኝ ይጨምርብኝ ብላ ተነሳች እግዚአብሔር ደግሞ ተነሳ አሜን ዛሬ አያችሁ ሰልፉ በእናንተና በሁኔታዎቻችሁ መካከል ሳይሆን ሰልፉ በእግዚአብሔርና በሚጣላችሁ ሁኔታ ላይ ነው አሜን ሰልፉ ተቀይሯል የሚል አናይን ይበልማካችሁ አሜን እኔ አይደለም መሰለፈው አንቺ አይደለሽ መተሰለፈው አንተ አይደለም መተሰለፈው ማን ነው እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ይነሳ የሚል አንድ ሰው አሜን ይበልማካችሁ እግዚአብሔር ተነስተዋል ራስዎቻችንን ዝቅ አድርገን እንጸልያለን ሁላችንም እስቲ ባለነበት ቦታ እንቆምና እንጸልያለን እግዚአብሔር ሆይ ለሚቀጥለው ለአንተ አጀንዳ ዛሬ መነሳት 